信州知能は私が見つけた月の岬ですどうやらあの八ヶ岳のふもとの村は月に向かって飛び出した岬のような場所なのでしょういやああそこで見つけた月ばかりは一年たってもまだ忘れない夜の山道バスで登っている時でしたバスは坂道乗ったり進みその農家の横をひょいっと過ぎたバスの横に満月がいた登り始めた月だったまるで金箔を貼り付けた熱気球が闇に浮かんでいるようだったその満月に吸い込まれそうで私はシートの手すりをギュッと掴んだくらいです。いや、それほど大きな月が信州知能には登るのです。嘘。嘘じゃない。嘘だよ。月の大きさなんて日本中どこだって同じで、百円玉ぐらいに決まってんだから。嘘じゃないったら。本当にそこじゃそんな大きな月が登るんだよよしじゃあ確かめに行こうえ本当にそんな大きな月が出るかどうか一緒に見に行こうよこうして私と娘は夏を待ちかね七月の満月の登る頃その月の岬へ旅をしたのです農家だよえあそこの角をバスが曲がった時に大きな月が出たんだやったいや見つからなかったらどうしようかと思っちゃったなよかった父さんの宝物のありかを示す目印だからなあーよかったあー疲れたあーみちりでも迷ったかいあい,いえ実はあの月が昇るのを待ってるんです月ええ以前ここを取った時に見たお月さんがとっても大きくて綺麗だったもんですから娘にも見せてやろうと思いましてああそうかねあんた方都会の方でしょうがこんな田舎の村までわざわざ月見しに来たかいうわっだだだだ,だ大丈夫ですかいやー何年暮らしとっても田舎の道はのそうかいそうかいそれでお嬢さんは何年生五年生おお、五年生<笑>なんだと思うわかんないよどんぐり虫あなんか珍しい花の種かないやもっと子供の大好きなもんだよ銀紙チョコなんだ
チョコレートなんかちっともいいもんじゃないよ。いや、どうもすいません。いやいや、いやいや。じいちゃんが子供の時なそうあんたと同じ小学5年生の頃さチョコレートは日本中の子供たちのすごい宝物だったんだよそうだ思い出話を一つ聞いてくれんかあのでも私たちは月を見に何そんなに長い話じゃねえよ月が昇るまでには終わる話さ角の南の村外れ木梨川のすぐ横に今でも鉄鉱石の出る山がある。今はすっかりさびれたが昔は夜も眠らずガラガラ働く工場だった何せその時この国は太平洋戦争の真っ盛りだったからな。
もっと働ける者を連れてこいじいちゃんおお、今日は釣れたかうん、8匹そうかそうかさあ、日が暮れるから帰ろうじいちゃん、あれん東京の女学校から来た女子低身体院じゃセレーああ、かわいそうにまだお人形さんでも抱いて遊んでいたい年頃だろうにいや大したもんだよあの娘さんたちはみんな石の粉かぶって痩せたネズミみたいになってそれでも一生懸命だよじっちゃんもちっとは楽になってもっと畑にも行けるかなそうやな留守のうちに畑荒らしたら戦地へ行っとるもんに申し訳立たんでのうその冬のことだった。遠い東京の町に銀色のトビウオのようなアメリカの飛行機が何百機と飛んできて炎のみぞれを降らせたという。その知らせを聞いたとき、採掘場であのお姉さんたちは泣いとったよ。お母さんが燃えているんじゃないかな。妹が燃えているんじゃないかな。小学校五年生の子供だった俺は、あの時初めて。ぞ。と戦争注文が恐ろしくなった。あれから10日も経たないうちに鉄砲を持った兵隊さんがぐるりと採掘場を取り囲んだ。さっさと歩け歩かんか爆弾を落として日本人を何千人も殺しやがってとんでもない奴らだこの場でぶち殺してもいいんだぞ、まあ、どうせ殺すならこの採掘場で死ぬまで働かせてゆっくり殺してやるそう叫んでいたが俺はその時叫んでいる日本の兵隊さんがどうしても好きになれなかった
それよりも真っ暗な採掘場の坑道へ地面の下へ降りていく50人ばかりのアメリカのパイロットの人たちの長い列がまるで地獄に降りていくようで見ていてはっきりざっと恐ろしかった。地獄だろう一ヶ月も経たないうちに木梨の岸に板を打ちつけた墓が八つも並んだよ私に瞳が。空を見るために私に手のひらがある花を植えるためにそして誰かを愛するために私に心がある「だから誰も傷つけたくない心なのに俺は毎日木梨の川で遊んだ岩の上で糸を垂らして毎日釣りをして遊んだった6月のあったかい日だよ空が薄紫色に晴れ渡った日のことだった。
早く見た目を済ませろ手のことをすると撃つぞ<笑>貴様今度この川で泳いだら貴様もこの銃で撃つぞ俺が泣き出したのはそれからだった。<笑>もうそれから俺は二度と川で泳がなかったよ。私にハスがいる。夢を探すために。私にあなたが。しかし毎日あの人たちが水浴びする時刻には必ず木梨の岸まで行った俺は家から持ち出したトマトを岸から流してやったんだよ。それが俺のせめてものお礼だった。届けトマト、泳げトマト、お腹が空いているあの人たちのところに届け、泳げ、そしてしゃぶしゃぶうまそうに食われてくれ。それが俺の祈りの言葉だった<笑>トマトがなくなりゃ雨売り流したトマトや雨売りがないときゃあけびの実山ぶどう板に乗せて流し続けたいやとにかく毎日毎日流してみたよところがある日とうとう流してやるものが何にもどうにも見つからん。何せ今から50年60年も昔誰もがひもじく生きてた頃だあげるものがお礼するものがなくておらべそかいてその日その岸に立ったよすると向こう側のあの人たちがじーっとこっちを見てるような気がしてならんいや俺が流した果物がうまく届いているかどうかわかりゃせんのだがあの人たちは俺を待ってたように水浴びするのを途端にやめてじーっと俺を見てるんだよそして不思議な体操を始めたんだよ
両手を広げて風に浮かんだ鳥のように揺れるんだよ三十人ばかりのその人たちはヤジロベエのように俺に揺れてみせるんだよ俺も試しに同じようにゆっくり揺れてみせたんだするとその人たちは答えるように向こう岸で大きく大きく揺れ始めたんだよ間違いねえあの果物は波を渡って届いてたんだよほら嬉しくて嬉しくて。月の下の狐のようにその場で跳ねた<笑>そして次の日俺はじいちゃんの畑からとんでもねえもん盗み出した。それであのスイカ流したかいうーんそうかいお前アメリカと戦争してる日本人としては非国民だが人間としてはまっとうだまっとうだよ<笑>
ほうアメリカの捕虜たちが赤い十字の印のついたバースでのう。うん。なんか風みたいに消えてっちゃった。鉄鉱石の採掘場も閉鎖と決まったし、この村も。静かになるな。でも役場行ったら。村長さんはじめ村の主が震えとったよ。どうして。仕返しに来るんじゃないかって。仕返し。そうやの。何しろパイロットだった捕虜の人たちを牛のように働かせて死んだら魚のように埋めて馬よりひどい扱いをしたんだものそう簡単に許してもらえるわけがねどどうなるのどういうことになるかなんせピカドン落とした国だからの。それから三ヶ月。そう。もう冬の匂いのする。十月のことだったな。何の音だ。大軍だ。アメリカのグラマン戦闘機だ。みんな逃げろ。逃げろ。にじめと仕返しに爆弾を出しに来たぞ。信じる。優しかったあの人たちが、俺を助けてくれたあの人たちが、爆弾を落としたりするもんか。この村の人たちをひどい目に遭わせないでください。この村の人たちをどうか。お願いです。どうか爆弾を落とさないでください。お願いします。お願いです。爆弾を落とさないで
メリカの兵隊さんこれを持ってきてくれたんだな。その後、グラマン戦闘機は木梨の川に缶詰の入った箱をいくつもいくつも投げ落とし夕日に向かって消えてった俺の釣り場のあの岸に食べたこともない果物の缶詰がモミジやイチョウの葉っぱのように流れ着いて浮かんでた。山目にしみるような鮮やかな色だったほらそれを見て湧いた湯のような涙を流した約束通りだよ月が昇った。だろう言った通り大きな月うん。すごいよ銀紙チョコレートが銀紙チョコレートがいっぱい降ってくるよ、oh, ざ